快进来，快进来！我们已经拯救地球三次了。全全醒了。哎，小超人先生，你这个假雷神还不过来快快投降？我是真雷神，你才是假雷神。我才是真的雷神，你只要拿了盾牌也没用，你跑不了了。给你天降神雷，天降神雷没有用。全全，全全，嗯，全全跟妈咪回去睡觉好不好？小超人还有任务没完成，不能回去睡觉。小超人，你有什么任务没有完成呀？嗯，我们还有钢铁侠打怪兽，还没有完完成任务。对，钢铁侠为了地球的和平而战，我要等他安全回来，我再跟你走。哎，再跟你走。圈圈，我们回自己房间等也是一样的。妈咪明天还有工作要做，妈咪已经很困了。怎么办？嗯，要不就让圈圈睡我这儿吧，反正这房间也是给他开的。你明天还有演讲呢，好好休息一下。算了，我就在你这儿准备一下明天演讲的内容吧，圈圈。最后玩半个小时，好不好？快快快快！好嘞，谢谢我们这些。我回来了，我等一下去接全全。哎，又给全全买什么呀？
谢谢你的礼物。你怎么知道是我？这么差的品味，也只能是你。夸我一句就这么难吗？什么衣服衬什么人，我觉得这件衣服最衬你。也不知道是在夸我还是在挖苦。嗯，全全呢 ？Cindy 带全全去吃冰淇淋了，一会儿送他回你房间，你好好休息一下吧。晚上见。这种英雄救美的事儿，什么时候轮到我呀？这么羡慕？只要你给我机会，我也能满足你英雄救美的心愿。真的吗？嗯。但是英雄救美的前提是你要遇到危险，那我宁愿你永远没有这个机会。其实这几年，你和他太辛苦了，一个人还要带孩子，还要拼事业。我能看到他有今天，我真的打心底里开心，替他开心。你知道吗？我觉得新奇和敏慧就是命中注定的，要不然他们俩怎么会在冰城再次相遇呢？还破镜重圆了呢？敏慧姐身上有这么多故事啊？新奇和敏慧啊，他们五年前就认识了，好像是在一个叫做……石安镇的地方。原来王子被女巫施了魔法，只有真爱的泪水，才能让他变回原形。从此，他们幸福的生活在一起。喝这么多。如果是因为晚上的事情，别放心上。全全因为你的陪伴，成长的非常健康。我才不在乎他们说什么呢。我有事情想问你。什么事？很重要的事。问吧。行了。你是不是喜欢我呀？啊，算了算了。姐，我觉得你有病，你就是你又分裂症，你一会儿要全全的抚养权，一会儿又不要了，你一会儿跟我说什么让我离你远一点，然后一会儿你又你又说我是你最重要的人，你好奇怪啊，男人现在还得真的，我真的烦死了，怎么会有？现在给你答案。我其实我
故事就是这样的，五年了，你说是什么样的缘分能让两个决裂的人再一次相遇，再一次相爱？我有时候在想，你说是不是老天爷安排的呀？或许是冥冥之中，那个叫做苏甜的女孩庇佑了他们，你说是不是啊？我累了，我们回去吧。啊？怎么了？你倒是心大，问完倒头就睡。算了。明天等你睡醒，我给你个答案。喂，邓警官，是有消息了吗？根据你提供的线索和照片。我们确实找到了符合的对象，他在哪儿？我去找他吧。这个叫苏甜的姑娘，已经在三年前的一次大巴车事故中遇难了。可惜那个叫苏甜的姑娘，她最后明明可以和敏慧一起下车逃生的，还是敏慧幸运。嗯嗯。昨天晚上发生什么了呀？你是不是喜欢我呀？看着我，我现在给你答案。嗯嗯。我的天哪！真不是个好东西，我以后再也不好了。不行，我好不容易都问出来了，那我一定要问清楚。